హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా ఇన్ఫర్మేటికాలో అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇంప్రూవింగ్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా ఇన్వాల్వ్స్ optimizing the transformation logic configuration and the underlying data flow here are the several tips to enhance the performance of aggregator transformation so points anevi deentlo involve ayi unnayante optimizing the transformation logic optimizing meaning emtante effective way lo ikkada transformation logic anedi use cheyali ani deeni yokka meaning సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లాజిక్స్ అనేవి ఉంటాయి బట్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనం పర్టికులర్గా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసే లాజిక్ అనేది తీసుకుంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీనింగ్ ఏమిటంటే అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఫామ్ ఫిగర్ ఆర్ కాంబినేషన్ అంటే సింపుల్గా అరేంజ్మెంట్స్ ఎఫెక్టివ్ వేలో లాజిక్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అండ్ ఎఫెక్టివ్ వేలో అరేంజ్మెంట్స్ అనేది మనం చేయాలి అండ్ ద అండర్లయింగ్ డేటా ఫ్లో హియర్ ఆర్ ద సెవరల్ టిప్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయటానికి ఫస్ట్ పాయింట్ లిమిట్ ఇన్పుట్ డేటా reduce the amount of data that enters the aggregator transformation aggregator transformation lo ki enter aye amount of data ni reduce cheyandi by filtering the rows as early as possible in the mapping rows ni filtering chesi amount of data ni reduce cheyamani deeni yokka meaning for example ibbu 100 rows unnai మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫైవ్ రోస్ సో హండ్రెడ్ రోస్ని అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి సెండ్ చేసి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేయటం వల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వదు మరి ఎలా అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫైవ్ రోస్ మాత్రమే కాబట్టి మనకు అవసరం లేని మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ రోస్ అనేవి ఫిల్టరింగ్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా లైక్ లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అన్నట్టు so adhe ikkada cheptundi use a filter transformation a source qualifier transformation to remove unnecessary rows before they reach the aggregator so aggregator transformation loku vellaku munde filter transformation or source qualifier transformation use chesi unnecessary rows ni remove cheseyandi aggregator transformation loki only manaku avasaram ane rows ni maatrame send cheyandani deeni yokka meaning ఓకే నా నెక్స్ట్ యూజ్ షార్టెడ్ ఇన్పుట్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యువర్ సోర్స్ డేటా ఈజ్ షార్టెడ్ ఆన్ ద కాలమ్స్ యూ ఆర్ అగ్రిగేటింగ్ ఎనబుల్ ద షార్టెడ్ ఇన్పుట్ ఆప్షన్ ఇన్ ద అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిస్ అలౌస్ ద అగ్రిగేటర్ టు ప్రాసెస్ డేటా మోర్ ఎఫిషియన్స్లీ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ పెర్ఫామ్ క్యాల్కులేషన్స్ వైల్ రీడింగ్ ద డేటా సో మీ సోర్స్ డేటా అనేది షార్టెడ్ అవుతే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే షార్టెడ్ ఇన్పుట్ ఆప్షన్ అనేది అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంటుంది దానిని ఎనబుల్ చేయండి సో అలా చేయటం వల్ల అగ్రిగేటర్ ఏం చేస్తుందంటే దాని యొక్క డేటా ప్రాసెస్ అనేది మోర్ ఎఫిషియంట్లీ చాలా ఎఫిషియంట్గా అగ్రిగేటర్ అనేది డేటా ప్రాసెస్ చేస్తుంది as it can perform calculations while reading the data very simple aggregator em chestundi aggregator functions ni idi perform chestundi and also shorting chestadi so ikka two works ane jarugutunnai ade manam data ni shorting chesesi dani tarvata shorted input option ane deentlo enable chesthe idi again shorting anedi cheyadu so ఇక్కడ ఇది టూ వర్క్స్ అనేవి చేయాలి బట్ షార్టెడ్ ఇన్పుట్ ఆప్షన్ ఎనబుల్ చేయటం వల్ల ఆల్రెడీ షార్టింగ్ డేటా వస్తుందని దానికి తెలుస్తుంది కాబట్టి 
ఇది ఓన్లీ ఇది చేయాల్సిన క్యాల్కులేషన్స్ అనేది మాత్రమే ఇది చేస్తుంది సో టూ వర్క్స్ చేయాల్సిన బదులు వన్ వర్క్ మాత్రమే చేస్తుంది కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అందుకే ఎప్పుడు అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు దానికి ముందు షార్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ చేయటం బెటర్ అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఓకే అది సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ చూజ్ ద రైట్ గ్రూప్ బై ద పోర్ట్స్ ఈ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం గ్రూప్ బై పోర్ట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేస్తాం బి సెలెక్టివ్ అబౌట్ ద కాలమ్స్ యాజ్ యూ ఇంక్లూడ్ ఇన్ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఇంక్లూడింగ్ అన్నెసరీ కాలమ్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ కాలమ్స్ దట్ ఆర్ నెససరీ ఫర్ యువర్ అగ్రిగేటర్ లాజిక్ వెరీ సింపుల్ మీకు ఏదైతే అగ్రిగేటర్ లాజిక్కి రిలేటబుల్గా అవసరమైన కాలమ్ని మాత్రమే గ్రూప్ బై పోర్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి అన్నెసరీ కాలమ్స్ని సెలెక్ట్ చేయటం వల్ల మెమరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూస్ ద రైట్ గ్రూప్ బై పోర్ట్స్ నెక్స్ట్ యూజ్ ఇండెక్సెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లార్జ్ డేటా సెట్ కన్సిడర్ యాడింగ్ ఇండెక్సెస్ ఆన్ ది కాలమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్ మీ మ్యాపింగ్లో కనుక లార్జ్ డేటా సెట్స్ అనేవి ఉంటే మీరు అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఒక కాలంకి గ్రూప్ బై క్లాజ్ అనేది ఇస్తారు కదా అంటే సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా సో మీరు సెలెక్ట్ చేసే ఆ కాలంకి ఇండెక్సెస్ అనేవి యాడ్ చేయటం వలన అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండెక్సెస్ కెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంప్రూవ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో అలా మీరు ఆ కాలంకి ఇండెక్సెస్ అనేవి యాడ్ చేయటం వల్ల అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏ కాలంకి మీరు ఇండెక్సెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తారు గ్రూప్ బై పోర్ట్ ఇస్తారు కదా ఆ కాలంకి ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ మ్యాపింగ్లో లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఉంటే అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో గ్రూప్ బై పోర్ట్ ఇచ్చే ఒక కాలం ఉంటుంది కదా ఆ కాలంకి ఇండెక్సెస్ అనేవి యాడ్ చేయటం వల్ల అగ్రిగేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మినిమైజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటవి సమ్ యావరేజ్ మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సమ్ యావరేజ్ మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ ఇవన్నీ అన్నెసరీగా యూజ్ చేయొద్దు మీకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్కి అవసరమో సో అవి మాత్రమే అగ్రిగేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి యూజ్ చేయండి ఓకే రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ కెన్ లీడ్ టు బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ని రెడ్యూస్ చేయటం వల్ల ఈ అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ క్యాషీ సైజ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద అగ్రిగేటర్ క్యాషీ సైజ్ ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ ఇనఫ్ మెమరీ అవైలబుల్ మీ సిస్టంలో కనుక తగినంత మెమరీ అనేది ఉంటే అగ్రిగేట్ క్యాషీ సైజ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయండి ఎందుకంటే కెన్ హెల్ప్ స్టోర్ మోర్ డేటా ఇన్ మెమరీ సో ఈ విధంగా కూడా అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా మీ సిస్టంలో కనుక మెమరీ కెపాసిటీ అనేది హై లెవెల్లో అవైలబిలిటీలో ఉంటే అగ్రిగేట్ క్యాచీ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయండి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పార్టీషన్ డేటా ఇఫ్ యువర్ మ్యాపింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీ మ్యాపింగ్లో కనుక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే కన్సిడర్ యూజింగ్ పార్టీషనింగ్ టెక్నిక్స్ పార్టీషనింగ్ మీనింగ్ ఏమిటంటే తెలుగులో విభజించటం ఈ విభజించే టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ చేయండి టు డివైడ్ ద డేటా ఇన్ టు ఏ మేనేజబుల్ చంక్స్ చంక్స్ అంటే మీనింగ్ భాగాలు 
ఓకే ఈ డేటాని భాగాలుగా విభజించే టెక్నిక్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మీ మ్యాపింగ్ అనేది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో సో ఆ టైంలో ఈ పార్టీషనింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేసి డేటాని డివైడ్ చేసి అండ్ భాగాలుగా విభజించి మనం ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం ఎందుకంటే దిస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ ఓవరాల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అది సెవెంత్ పాయింట్ పార్టిషన్ డేటా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆప్టిమైజ్ సెషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది లాస్ట్ పాయింట్ అడ్జస్ట్ సెషన్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ సచ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రీడర్స్ అండ్ బ్రైటర్ థ్రెడ్స్ అండ్ కమిట్ ఇంటర్వెల్స్ నేను మీకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీని గురించి కమిట్ ఇంటర్వెల్స్ అనేవి మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో ఆ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ అనేది కమిట్ ఇంటర్వెల్స్కి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమిట్ ఇంటర్వెల్స్ అనేవి మినిమం నెంబర్ ఇస్తే ప్రాసెస్ అనేది స్లో అయిపోతుంది అదే కమిట్ ఇంటర్వెల్ అనేది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ టు ఆప్టిమైజ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ప్రతి పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మీరు గనక ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్గా పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటే అది ఒక్కటే కాదు ఇన్ఫర్మేటివ్గా వరాకిల్ యూనిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి మ్యాపింగ్ లాజిక్స్తో సహా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ అలా వర్క్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవరికైనా సరే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంత క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలప్పర్కి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలప్పర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంత కంటెంట్ నా ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా వరాకల్ యూనిక్స్ అనే కోర్సులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్లో ఉంది వెబ్సైట్లో చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళండి ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఎనీ డౌట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ట్రస్ట్ మీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం